এক আগন্তুক ব্যক্তি তিন দিন পর্যন্ত হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লামের সহচর্যে থাকলেন তার আচরণাদি লক্ষ্য করে হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লামের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো যে এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোনো মানুষ নয় অতএব তিনি বললেন আল্লাহর কসম আপনি আপনার প্রকৃত পরিচয়টা বলুন আগন্তুক বলল আমি কোনো মানুষ নই আমি একজন ফেরেস্তা আমার নাম মালাকুল মৌত আজরাইল হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম বললেন আপনি কি দুনিয়ার যাবতীয় প্রাণীর যান কবচ করিয়া থাকেন মালাকুল মৌত বললেন হ্যাঁ হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম বললেন তবে মনে হয় আপনি আমার যান কবচ করতেই এসেছেন মালাকুল মৌত বললেন না আপনার সাথে ভ্রান্তিত্ব স্থাপন করতে এসেছি আমার একান্ত বাসনা আপনিও আমার এ প্রস্তাবে রাজি হবেন হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম বললেন আমি আপনার সাথে এক শর্তে ভ্রান্তিত্ব স্থাপন করতে রাজি যদি আপনি আমাকে একবার মৃত্যুর অবস্থাটা উপভোগ করান যদি আপনি আমাকে এখনই একবার মৃত্যুর অবস্থাটা উপভোগ করান তাহলে আমার অনেক উপকার হতো মৃত্যুর ভয়ে আমি বেশি করে আল্লাহর ইবাদত করতে পারতাম মালাকুল মৌত বললেন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আমি এ কাজ করতে পারি না আল্লাহ এখনও আপনার যান কবচ করার হুকুম আমাকে দেননি হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম বললেন আপনি আল্লাহর নিকট হতে অনুমতি চেনেন মালাকুল মৌত আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন অনুমতি পেয়ে মালাকুল মৌত হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লামের যান কবচ করলেন যান কবচ করার পর মালাকুল মৌত আজরাইল আলাহ সাল্লা যান কবচ করার পর মালাকুল মৌত আজরাইল আলাহি সাল্লাম পুনরায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লামের যান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুর করলেন অতপর ফেরেস্তা আজরাইল আলাইহ সাল্লাম হজরত ইদ্রিস আলাইহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন ভাই ইদ্রিস যান কবচ করার সময় আপনার কি রূপ লেগেছিল হজরত ইদ্রিস আলাইহ সাল্লাম বললেন কোনো জীবিত প্রাণীর শরীরের চামড়া মাথা হতে পা পর্যন্ত খসে তুলে ফেললে প্রাণীটি যে রূপ কষ্ট হয় আমারও সেরূপ কষ্ট হয়েছে মালাকুল মৌত বললেন ভাই ইদ্রিস আমি আজ পর্যন্ত যত যান কবচ করেছি এত সহজে কারো যান কবচ করিনি কৌশলে বেহেসতে গমন হজরত ইদ্রিস আলাইহ সাল্লাম হজরত আজরাল আলাইহ সাল্লামকে বললেন আমার মনে দোযোগ দেখার খুব সাজ জেগেছে যদি আপনি আমাকে দোযোগ দেখাতেন তবে আমি দোযোগের ভয়ে ইবাদত বন্দেগিতে আরও বেশি মনোযোগ হতে পারতাম মালাকুল মৌত তাকে দোযোগ দেখাতে দোযোগের দরজায় নিয়ে গেলেন তিনি দোযোগ দেখার পর বললেন ভাই আজরাইল আমার মনে বেহেস্ত দেখার বড়ই স্বাদ জেগেছে যদি আপনি আমার এই স্বাদটি পূরণ করতেন তাহলে আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম মালাকুল মৌত বললেন যদি আপনি আমাকে কথা দেন যে বেহেস্ত দেখেই আপনি আমার নিকট ফিরে আসবেন তাহলে আমি আপনাকে বেহেস্ত দেখাতে পারি হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম তাতে রাজি হলে মালাকুল মৌত তাকে বেহেস্ত দেখাতে নিয়ে গেল বেহেস্তে দরজায় আসলে হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম তার পায়ের জুতা খুলে বেহেস্তে প্রবেশ করলেন তিনি কিছু সময় বেহেস্তে ঘোরাফেরা করলেন এরপর তিনি মালাকুল মৌদের কাছে ফিরে এসে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন পরক্ষণে তিনি এক দৌড়ে আবার বেহেস্তে ঢুকে গেলেন মালাকুল মৌদ তাকে ডেকে বলল ভাই ইদ্রিস আপনি আবার বেহেস্তে ঢুকলেন কেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন আমি আপনাকে আবার পৃথিবীতে পৌঁছে দেব হজরত ইদ্রিস আলাহি সাল্লাম বেহেস্তের ভিতর থেকে জবাব দিলেন ভাই আজরাইল আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন প্রত্যেক প্রাণী একবার মৃত্যুর স্বাদ অসাধন করবে এবং একবার দোযোগ না দেখে কেউ বেহেস্তে যেতে পারবে না আমি তো একবার মৃত্যুর স্বাদ অসাধন করলাম এবং দোযোগও দেখলাম তারপর বেহেস্ত হতে বের হয়ে আপনাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করলাম অতএব এখন আমি আর বেহেস্ত হতে বের হব না আপনি আপনার কাজে চলে যেতে পারেন মালাকুল মৌত হজরত ইদ্রিস আলাইহ সাল্লামের জবাব শুনে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন আল্লাহ তালা তখন হজরত আজরাইল আলাইহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন আজরাইল ইদ্রিসকে বেহেস্তে থাকতে দাও তার ভাগ্যে আমি এরূপ ঘটনায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম অতপর হজরত ইদ্রিস আলাইহ সাল্লাম মহাসুখে বেহেস্তে বসবাস করতে লাগলেন